రూపేష్ బ్యాంగ్లూర్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను రీసెంట్ గా బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ తక్కువగా ఉందని తెలిసింది నేను ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు హలో రూపేష్ గారు బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఈ మధ్య చాలా మందికి వింటూ ఉన్నాం సో బీ ట్వెల్వ్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి మజిల్స్ అనేటువంటి కూడా ఏంటంటే రిలాక్సేషన్ ఒక లాంటి రిలాక్సేషన్ తగ్గిపోయి ఎక్కువగా లైక్ మజిల్ క్రాంప్స్ రావడం కానివ్వండి మూడ్ స్వింగ్స్ రానివ్వడం రావడం కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ మెయిన్ గా మనకి ఈ బీ ట్వెల్వ్ వైటమిన్ నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ ద్వారానే లభిస్తుంది అంటే మనకి రెడ్ మీట్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే చికెన్ అండ్ ఫిష్ కానివ్వండి పాలు గుడ్లు ఇలాంటి వాటిల్లోనే మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మరి కేవలం వెజిటేరియన్ స్మార్ట్ సంగతి చూసుకుంటే వీళ్ళు మనకి బీ ట్వెల్వ్ సప్లిమెంట్స్ అనేది కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది లేదా ఇంజక్షన్స్ రూపంలోనే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో మరి ఇలా మీరు నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ ని కొంచెం ఎక్కువ ఇంక్రీస్ చేయండి మరి వెజిటేరియన్స్ అయితే సప్లిమెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది రమణి గుంటూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు ఫోలేట్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి ఎనిమిక్ గా ఉన్నానని డాక్టర్ చెప్పారు నేను ఎటువంటి డైట్ ని అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది హలో రమణి గారు సో ఫోలేట్ అంటే కూడా మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అండి సో ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది తగ్గుతుందో చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మెయిన్ గా ప్రెగ్నెన్సీలో కానివ్వండి చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి అండ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత సో ఇలాంటివి ఏంటంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ గా మనకు ఎక్కువగా ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఆకుకూరల్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అలాగే ఆరెంజ్ పపాయ వాటర్ మెలన్ ఐ మీన్ మన పొమ్మ గ్రంట్ ఉంటుంది చూసారా ఇలాంటి వాటిల్లో మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దీంతో పాటుగా ఎనీ హోల్ గ్రెయిన్స్ లో కూడా మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఫుడ్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి శివరామకృష్ణ వైజాగ్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా తాతగారి ఏజ్ నైంటీ ఇయర్స్ ఆయనకి ఎటువంటి ఫుడ్ ఇస్తే మంచిది హలో శివరామకృష్ణ గారు సో ఈ వయసు లో ఫుడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే మన డైజెషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కొంచెం వీక్ అవ్వటం మెటబాలిక్ రేట్ తగ్గటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటుంది అండ్ డెఫినెట్ గా వీళ్ళ మొబిలిటీ ఏదైతే ఎక్కువ తిరగటం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోయి ఉంటుంది సో దీని వల్ల ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో తీసుకునే ఆహారం మనం ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సాఫ్ట్ కుక్డ్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్కువగా కుక్ చేసి వీటిని ప్యూరీ లాగా తయారు చేసి ఇవ్వటం కానీ జ్యూసెస్ లాగా తయారు చేసి ఇవ్వటం కానీ సూప్స్ రూపంలో కానీ తీసుకోవటం బెటర్ ఎందుకంటే ఈ ఆ తీసుకున్నటువంటి ఆహారం చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి అండ్ అలాగే తీసుకున్నటువంటి కొంచెం కొంచెం ఆహారంలో ఏంటంటే మనకి పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో దీనికోసం మనము మొలకెత్తిచ్చిన ఎన్నో రాగి గింజలు ఉంటాయి చూసారా వాటిని తయారు చేసుకున్నటువంటి పౌడర్ తోటి ఆహారం ప్లాన్ చేసుకోవటం ఇందులోకి మనం రకరకాల వెజిటబుల్స్ ని వేసుకోవటం లేదా రైస్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్ గ్రెయిన్ రైస్ ని బాగా నానపెట్టి ప్రెషర్ కుక్ చేసుకుని వీటిని బాగా మ్యాష్ చేసుకుని ఇను మంచి గ్రీన్ లీఫ్ దాల్స్ తో కానీ ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవటం సో ఇలా తీసుకున్న కొంచెం ఆహారం కూడా ఎక్కువ పోషక విలువలు ఉండేలా అంటే రెండు మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ ని కలిపి కుక్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసి సాఫ్ట్ గా చేసి ఇవ్వటం అనేది తీసుకుంటే ఈ ఆహారంలో కావాల్సినటువంటి పోషక విలువలు లభిస్తూ డైజెషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది